Universiteit van Nederland. Laat alles dat je weet over het universum even los. In deze aflevering duiken we namelijk in een andere wereld. Een multiversum waar ontelbaar veel universa naast elkaar bestaan. Net als in Marvel films waar Doctor Strange door verschillende universa reist. This universe. Ieder universum is net even anders. Een universum van steen, een waar alles zweeft, waar alles geblokt is, vloeibaar of alles van ijs. Is het pure fictie of zijn er meerdere universa waar parallel aan ons bestaan nog andere varianten van onszelf leven? Net als Spider-Man die zichzelf tegenkomt. Peter? Ja? ja? Oh, oh, sorry. sorry. Did you mean? Of Loki met zijn soms bizarre varianten. Now I'm surrounded by variants of myself, plus an alligator, which I'm heartbroken to report. I didn't even find all that strange. He's overly sensitive like the rest of us. Dit kan niet waar zijn, toch? Waarschijnlijk niet zoals je in de film ziet, maar het is wel degelijk iets waar aandacht is vanuit serieuze wetenschap. Dit is theoretisch natuurkundige Jan Pieter van der Schaar van de Universiteit van Amsterdam. Hij denkt dat er best meer universa zouden kunnen bestaan. En hij is lang niet de enige serieuze wetenschapper die erin gelooft. Het is speculatie, laten we eerlijk zijn. Maar wel serieuze speculatie die misschien ooit wel te bewijzen is. Dat ooit zou kunnen worden gemeten is natuurlijk de ontdekking van de nou, eeuw of langer. Vandaag duikt de Universiteit van Nederland in de theorie achter het multiversum. Een scenario waarin meerdere universa bestaan. Dat doen we aan de hand van drie aanwijzingen voor een multiversum. De eerste is dat ons universum eigenlijk te perfect is. Tussen de sterren van het planetarium van Artis vertelt Jan Pieter... dat het wel heel toevallig is dat ons universum precies geschikt is voor ons bestaan. Ons heelal heeft eigenschappen die heel bijzonder zijn. Dat betekent dat als je het maar een klein beetje verandert... je een heel ander heelal krijgt waarin we niet kunnen bestaan. De zwaartekracht hoeft maar net wat sterker of een elektron net wat zwaarder te zijn. En plots kunnen we al niet meer ademen of überhaupt leven. Dat maakt de natuurkundige een beetje onrustig. Hè? Want waarom zou dat zo gebeurd zijn als er maar één heelal is? Ja, daar zit wat in. Dan moet het in één keer perfect zijn gegaan. Jan Pieter legt uit hoe onwaarschijnlijk dat is aan de hand van een bak vol Lego. Ieder blokje stelt een ander universum voor... En ons universum, dat is dat kleine vierkante groene blokje. Als je daar één keer een blokje uithaalt, gewoon random, hè, zonder te kijken... dan is de kans natuurlijk enorm klein dat je dat groene blokje uit die bak trekt. En dat is eigenlijk de status van ons heelal. Het is gewoon heel bijzonder dat als er maar één realisatie van is... dat die precies de eigenschappen heeft ja, die, wij, die ons bestaan mogelijk maken. En uh, als je natuurlijk honderdduizend keer een Lego-blokje kunt trekken, volstrekt willekeurig... dan op een gegeven moment kan het zijn dat je een groen blokje eruit trekt... waarin de voorwaarden voor ons bestaan perfect zijn. Al die andere blokjes die Jan-Pieter uit de bak haalde, die zijn er ook. Dat zijn andere universa die ergens bestaan. In ieder universum werkt alles net iets anders. En als er zoveel varianten zijn, dan is de kans ineens een stuk groter dat één van die universa toevallig het onze is. En dat is waarom we denken dat een multiversum idee best wel een goed scenario is. Tot zover reden 1 om aan te nemen dat er een multiversum is. Aanwijzing 2 vinden we in de snaartheorie. Het idee is dat er verschillende deeltjes, verschillende elementaire deeltjes, de verschillende trillingswijzen zijn van een enkel snaartje. Je kunt denken aan een bepaalde noot op een snaartje. En de verschillende toonhoogtes, de verschillende frequenties... komen overeen met de verschillende deeltjes die we zien... en de verschillende krachten in de natuur. Dus één bepaalde trillingswijze is een elektron. Een andere trillingswijze is een, uh, de, de zwaartekracht. Een andere trillingswijze is, uh, is, het, uh, kwa is een kwark. Er is uh, voldoende mogelijkheid om met dat ene enkele kwantum snaartje een heel heelal aan elementaire deeltjes te beschrijven. Oké, okay, alles is dus een trilling op een snaar. Klinkt gek, maar natuurkundig en wiskundig klopt het echt, beloofd. Er is alleen één probleem. Volgens deze theorie zouden we in 10D moeten leven. 10 dimensies. En de laatste keer dat ik het checkte, leefden we toch echt in 4D. Namelijk breedte, diepte, hoogte en tijd. 
wat we hebben bedacht als theoretisch natuurkundige, is dat we de dimensies, deel daarvan, dat we die kunnen oprollen. Klein kunnen maken, zodat ze onzichtbaar worden. Denk bijvoorbeeld aan, uh, aan een stuk touw. En hier heb ik even een kabeltje gevonden. En dit stuk touw heeft een lengte. En als je kijkt op het oppervlak van deze kabel, moet ik eigenlijk zeggen, dan heeft hij ook een andere richting, de omtrek. En die omtrek, als je daarop gaat lopen, een miertje, denk aan een miertje of iets anders, een flow, en dan komt hij terug bij hetzelfde punt. De omtrek is veel kleiner dan de lengte van deze kabel, die in principe oneindig lang kan zijn. En als je nou maar van ver genoeg naar deze kabel kijkt, dan lijkt het net een eendimensionaal lijntje. En zo heb je dus in plaats van twee dimensies nog maar één dimensie. Dit kun je ook doen met de dimensies in snaartheorie. Daar kun je er zes van verbergen door ze heel klein te maken. Die tien dimensies die zijn er dan nog wel, maar zes daarvan kun je op deze manier negeren. Zo hou je dus toch maar vier dimensies over waarin wij leven. Oorspronkelijk werd er gedacht dat je die overbodige dimensies maar op één manier kon verbergen. Als we maar al die extra dimensies klein kunnen maken, dan krijgen we precies ons heelal. Het heelal met onze eigenschappen. Het heelal wat we om ons heen zien. Eén perfecte oplossing die ons universum omschrijft zoals we hem nu kennen. Wat we hebben ontdekt is dat het helemaal niet waar is. De stringtheorie, snaartheorie, voorspelt oneindig, bijna oneindig veel verschillende mogelijkheden om die extra dimensies klein en compact te maken. Iedere oplossing om die dimensies te kunnen verstoppen geeft een universum met net andere eigenschappen. Waarin dus alles bijvoorbeeld vloeibaar is. Ontelbaar veel oplossingen betekent ontelbaar veel universa. Oftewel, en daar is hij, een multiversum. Volg je hem nog? Dan gaan we nu naar aanwijzing 3. Daarvoor moeten we terug naar het moment net na de oerknal. Het heelal is in het begin heel snel gegroeid. En die bijzondere snelle groeispurt die is uiteindelijk gestopt. En daarna is het langzamer gaan uitdijen en is het heelal gecreëerd dat we vandaag de dag zien. In die snelle groeispurt kan het multiversum zijn ontstaan. Een analogie is, is, is het kokende water. Dan ontstaan er belletjes met, met watergas. En die ontstaan spontaan op allerlei verschillende plekken. Dat zijn dus die universa? Die allerlei verschillende eigenschappen hebben... maar van één ook de eigenschappen heeft... die wij heel erg goed kennen van ons eigen heelal. En zo is ieder belletje een ander universum... met totaal andere eigenschappen. Oké, okay, we hebben dus drie aanwijzingen voor een multiversum. Het te perfecte heelal, denk aan de lego blokjes. De snaartheorie met ontelbaar veel oplossingen en dus universa. En die snelle groeispeurt waarin allerlei universa kunnen zijn ontstaan. Maar ja, hoe ga je dit ooit bewijzen? Net als in kokend water kunnen belletjes, gas, watergas soms elkaar raken. En dat kan in principe ook gebeuren met die heelallen die voortdurend geproduceerd worden dat sommige van die heelallen elkaar raken, botsen met elkaar... en dat je daarvan signalen, signaturen kunt ontdekken in het hele verre verleden. Dus dan zou je een soort littekens kunnen zien in het verre verleden van ons heelal... dat er ooit een keer een heelal tegen ons aangeknald is. En daar is dat werkelijk ook naar gezocht. Die littekens zijn helaas nog niet gevonden, maar wie weet vinden we op een dag toch nog een spoor. Daarvoor zullen we denk ik nog veel nieuwe technologie moeten ontwikkelen om dat ooit te kunnen uh, meten. Maar het is in principe niet ondenkbaar dat dat kan. Zouden we dan echt in een multiversum leven? Waar ook andere varianten van onszelf zijn, net als Loki, Doctor Strange, Spider-Man? De natuurwetten laten in principe sommige van die prachtige uh, uh, ideeën toe. En het scenario wat we hier hebben besproken, is het in principe mogelijk dat als je oneindig vaak uit die lego bak kunt trekken... Waarin ieder lego blokje een ander universum voorstelt. Dat je op een gegeven moment een heelal trekt uit die lego bak die weer precies dezelfde eigenschappen heeft als het onze. Waarin ook precies iemand met dezelfde eigenschappen rondloopt als jij en ik en of ik. En, uh, maar het is geen kopie. Het is iemand anders die gewoon vreselijk op je lijkt. Het is in elk geval niet het eerste wat Jan-Pieter verwacht. Maar een multiversum, dat kan zomaar bestaan. Het is speculatie, laten we eerlijk zijn. Uh, maar het is een interessante mogelijkheid die daadwerkelijk uh, in de natuurwetten zoals we die nu kenden kan zijn voorgekomen. 
En in dat opzicht is het natuurlijk super interessant om daar toch zo nu en dan onderzoek naar te doen. Want ja, ik bedoel, als dat ooit zou kunnen worden gemeten of kunnen worden geverifieerd, is dat natuurlijk de ontdekking van de nou, eeuw of langer. Het zou wat zijn als we ooit een ander universum ontdekken. Dank je Jan-Pieter voor jouw blik op het multiversum. Tot de volgende!